ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பிஷமல் பாஸ்தா க்ரீமி பாஸ்தா செய்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு அரேபியக் இட்டாலியன் டிஷ் இது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன நான் உங்கள் கொடுத்துருக்க மெஷர்மெண்ட்டோடு அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒயிட் சாஸ்க்கு என்னென்ன தேவைன்னு தனியாக கொடுத்துருக்கோம் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதையும் பார்த்து நீங்கள் செய்யலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மின்ஸ்டு மட்டன் வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் இஞ்சி பூண்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணுது மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இந்த மின்ஸ்ட் மட்டன் வந்து நான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது செய்யறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் போட்டுக்கோங்க பேனில் ஆயில் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜிஞ்சர் கார்லிக் அதை போட்டுக்கிறோம் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் நான் இன்றைக்கி எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆஃப் இன்ச் இன்ச்சு ஒரு ஃபைவ் பீஸ் கார்லிக் ஃபைவ் க்ளோ க்ளோஸ் அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு அரை இன்ச் கா இஞ்சி இதை தான் வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போது ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஆனியன் சின்னதாக கட் பண்ண ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா சால்ட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக அந்த வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கும் அதனால் வந்து சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து கழி வச்சுருக்க அந்த மின்ஸ்ட் மட்டன் நீட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் நான் இன்றைக்கி மின்ஸ்டு மீட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த மீட்டுக்கு தேவையான சால்ட் போடுறோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மட்டன் கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க ஒரு ஒரு தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக வந்து இட்டாலியன் டிஷ்லாம் வந்து டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து நான் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்தியன் மிக்ஸும் இருக்கணுன்றதுனால நாங்கள் இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தக்காளிலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் அந்த அரபிக் அந்த இட்டாலியனில் வந்து ஒன்லி பெப்பர் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்தியன் மிக்ஸ் இருக்கணுன்றதுனால மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ண விடுங்க ஏன்னா அந்த போட்டிருக்க அந்த மட்டன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகணும் தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஊற்றாதீங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த மட்டனில் இருக்கிற தண்ணியெலாம் வந்து அது நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கேப்சிகம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த மட்டனில் இருக்கிற தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் சுண்டிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு ஆஃப் கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு நல்லா நம்ம இப்போ அந்த மட்டனை வந்து நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் மிடில் மிடிலில் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அடி பிடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக கொஞ்சம் அந்த மின்ஸ்ட் மீட் குக் ஆகிருக்கும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இது செய்யும் போதே சைட் பை சைடு நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஒரு பாத்திரத்தில் வைங்க ஏன்னா அந்த மக்ரோனியை வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் நல்லா பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப மக்ரோனி ஆட் பண்ணுறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மக்ரோனி எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கிலோ மக்ரோனி அந்த மக்ரோனியை போட்டுட்டு ஹாட் பாயிலிங் வாட்டரில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சுட தண்ணியில் மக்ரோனி போடும்போது நம்ம போடுற அந்த கீழே போடுற மக்ரோனி அந்த பாத்திரத்தில் பிடிச்சிக்கும் அதனால் நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒயிட் சாஸ் இதுக்கு வந்து மெயின் டேஸ்ட் கொடுக்குறது இந்த ஒயிட் சாஸ் தான் இந்த ஒயிட் சாஸ் தான் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் பால் மைதா இது இதுங்க நாங்கள் வந்து பெப்பரும் இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் வைக்க மறந்துட்டோம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேனில் ஒரு நூறு கிராம் பட்டர் போட்டுக்கோங்க பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒயிட் ஃப்ளார் மைதா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் நாம் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயிட் சாஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணும் போது இந்த மைதாலாம் இந்த பட்டரில் வந்து கருகிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர் வந்துடும் அதால் வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்கள் மைதா வந்து கொஞ்சம் இதானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஒன்றரை லிட்டர் பால் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த பால் நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணியே விடணும் இல்லாட்டின்னா கட்டி ஆகிடும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எக் பீட்ரு வச்சு நான் மிக்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து நான்ஸ்டிக் பேன் அப்படின்றதுனால நான் உடன் இந்த கரண்டி வச்சு பண்ணுறேன் அது கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட்டு இந்த ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொசீஜர் இது அப்படியே கலரினே இருக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம வந்து விட முடியாது விட்டோம்னா அடி பிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் யூஸ்வலாக வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு சிலர் ஆட் பண்ணுவாங்க சிலர் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா வேணாம் அது ஆப்ஷனல் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது இப்படி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த ஒயிட் சாஸ் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது அது அப்படியே திக்காக வரும் இந்த ஒயிட் சாஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி ஒயிட் சாஸ் எடுத்து சைடில் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மக்ரோனி வந்து சைட் பை சைட் பாருங்கள் அது வெந்துடும் வெந்துருச்சின்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்னா அந்த மெக்ரோனி வந்து இப்படி அந்த சர்க்கிள்லேருந்து இப்படி மடங்கி இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸில் ஒரு கால் பாகம் எடுத்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிறோம் முக்கால் பாகம் ஒயிட் சாஸில் தான் இந்த வேக வச்சுருக்கிற மக்ரோனியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வேணும்னா உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த பேனில் நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த பேனை வந்து கொஞ்சம் வந்து பட்டரில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பட்டர் போட்டு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மக்ரோனி அந்த பாஸ்தா வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த க்ரீம்டு அந்த மக்ரோனியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து பாதி பாகம் வந்து ஃபஸ்ட் லேயர் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் லேயரில் போட்டு நல்லா ஈவனாக பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க மக்ரோனி க்ரீம்டு மக்ரோனி அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கால் பாகம் ஒயிட் சாஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க அதில் வந்து பாதி அமௌண்ட்டை இங்கே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஒயிட் சாஸோட திக்னஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ எப்படி இருக்குன்னு 
கொஞ்சம் அந்த நம்ம ராகி கஞ்சிலாம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரியான பதத்தில் ஒயிட் சாஸ் நம்ம எடுக்கணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கால் பாகம் அந்த ஒயிட் சாஸில் பாதிய இந்த லேயருக்கு ஊற்றி இருக்கும் ஊற்றிட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மின்ஸ்ட் மீட்டு அதை வந்து ஈவனாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் எல்லா மின்ஸ் மீட்டும் போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக வர மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மொசரல்லா சீஸு அதை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கணும் நான் வந் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த லேயரில் வந்து இன்னும் நிறைய சீஸ் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து ஹெல்த் ரீசனுக்காக கொஞ்சமாக நான் வந்து சீஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நிறைய சீஸு ஃபுல் லேயர் கவர் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த இன்னொரு ஒரு ஆஃப் பாகம் அந்த க்ரீம்டு மக்ரோனியை ஃபுல்லாக போட்டு அடுத்த லேயர் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த மீதி அந்த ஒயிட் சாஸை ஃபுல்லாக ஊற்றி நல்லா அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ஒயிட் சாஸையும் எல்லாத்தையும் ஊற்றி நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த பாஸ்தாவுக்கு வந்து மெயின் டேஸ்ட் கொடுக்குறது இந்த ஒயிட் சாஸ் தான் அதனால் நீங்கள் நிறைய ஒயிட் சாஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளோ ஒயிட் சாஸ் இருக்கோ அது வந்து மேலே வந்து ஒரு திக்ல ஏராக போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக் வாஷ் பண்ண போகிறோம் ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரை எடுத்துகிட்டு அது மேலே வந்து நம்ம ப்ரெஷ் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த எக் ஒயிட் தான் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற லேயர் வந்து அந்த கோல்டன் ப்ரௌனில் கொடுக்குறது வந்து இந்த எக் ஒயிட் தான் அதனால் நம்ம வந்து எக் வாஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட இந்த ப்ரஷ் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் கவலையே படாதீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதுலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் நான் அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த புஷமில் வந்து ஓவனில் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து அவன் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் கவலையே படாதீங்க ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த டேபிள் சால்ட் இருக்குதுல்ல அதை கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அந்த அந்த சூட்லேயே வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுக்கு மேலே இதை வந்து வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி பேக் பண்ணுங்கள் அதுவும் ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் குவான்டிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் நான் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்பூன்லேயும் நீங்கள் இந்த எக் வாஷ் பண்ணலாம் அதுவும் எப்படி பண்ணுறது நான் காட்டியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நம்ம மீதி வச்சுருக்கிற இந்த மொசரல்லா சீஸை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறோம் ஈவனாக நம்ம இதை வந்து அவனுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து 
ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்கிங் அந்த பாஸ்தா உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் உள்ளே வச்சோன்னா மேலே இருக்கிற லேயர் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் இருக்கும் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் தான் கரெக்டான பதம் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்டியான பிஷமில் பாஸ்தா ரெடி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப இஷ்டப்படுவாங்க எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டே பிளஸ்ட்